Доброго вечора, ми з каналу Світлотінь, і цього разу з камерою та адекватним звуком. У той час, як на фоні нової хвилі російської агресії проти України, все більше країн відмовляється мати будь-які справи з Москвою, у світі все ще знаходяться такі країни, які продовжують відкрито її підтримувати. Північна Корея, Еритрея, Сірія, Білорусь. Ну і плюс ще кілька, які я сьогодні згадаю. У цьому відео я хочу окремо зупинитися на кожній з цих країн та розглянути ті чи інші причини, які підштовхнули їх до підтримки російської агресії. Республіка Білорусь де-факто бере участь у війні проти України. З її території Київщину та Житомирщину атакує російська армія. А літаки та ракети з білоруської території бомбардують українські міста. На чолі Республіки Білорусь ось уже 28 років сидить незмінний диктатор Олександр Лукашенко. Ще нещодавно він намагався балансувати між Російською Федерацією та цивілізованим світом. Свого часу він навіть був посередником під час перемовин між Росією та Україною у зв'язку з війною на Донбасі. Та після чергової фальсифікації виборів у 2020 році та жорсткого придушення мирних протестів майже всі цивілізовані країни його засудили. Загнаний у глухий кут, він пішов на зближення з Кремлем і наразі є фактичним васалом Путіна. Юридично залежність білоруси від Росії оформлюється у вигляді так званої «союзної держави». Її концепцію було розроблено ще у 90-х. Але лише починаючи з минулого року почалася її активна розбудова. І якщо всі плани буде реалізовано, то не виключено, що рано чи пізно Росія просто поглине Білорусь. Татарстан не дасть збрехати. Водночас багато білоруських добровольців воювали та продовжують воювати на боці України проти російської агресії. А на території самої республіки небайдужі білоруси псують ділянки залізниці, які використовуються чи можуть використовуватися для вторгнення в Україну. Північна Корея – одна з тих країн, які підтримали російську агресію. На третій день вторгнення у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що у збройному конфлікті насправді винні злоба та свавілля Сполучених Штатів в Америки. Варто розуміти, що керівництво Північної Кореї люто ненавидить США, які підтримують Південну Корею ще з часів поділу Корейського півострова. При цьому Пхеньян перебуває у хороших стосунках з Російською Федерацією, адже вважає її правонаступницею Совєтського Союзу. Країни активно торгують, Рефія інколи відправляє до КНДР гуманітарну допомогу, а корейці майже за безцінь працюють на підприємствах Сибіру та Далекого Сходу. При цьому Північна Корея також відома як найбільш закрита та тоталітарна країна у світі. І, як не дивно, після початку повномасштабного російського вторгнення росіяни почали активно цікавитися тим, як живуть північні корейці. Вочевидь, чекають повернення сталінізму. Ще одна в лапках демократична республіка, яка підтримує дії Російської Федерації – це Венесуела. На другий день вторгнення Міністерство закордонних справ країни повідомило. Боліварська республіка Венесуела висловлює занепокоєння за гостренням кризи в Україні та нарікає на насмішку та порушення Мінських угод з боку НАТО, яке захочують Сполучені Штати Америки. Сама ж Венесуела активно закуповує у Росії зброю та військову авіацію, при тому, що у 2019 році мінімальна заробітна платня в Україні дорівнювала 8 доларів. З 2013 року Венесуелу очолює Ніколас Мадуро. У 2018 році він, як і один його колега з Білорусі, сфальсифікував президентські вибори. Після інаугурації парламент Венесуели визнав ці вибори недійсними. Тоді країну охопили масові протести проти фальсифікації. 
Сам Ніколас Мадуро тоді був на межі від того, щоб його усунули від влади. Під час тих подій для його охорони до Венесуели навіть прибули російські найманці з сумнозвісного ПВК Вагнера. Де-факто Ніколас Мадуро досі є президентом Венесуели. Втім, більшість цивілізованих країн, у тому числі й Україна, не визнають його легітимності. Зате його підтримує Москва та ще один вусатий узурпатор Мінську. Як, власне, і вище згадані країни, уряд Куби звинувачує у кризі в Україні Сполучені Штати Америки і вважає дії Росії самообороною. Куба є близьким союзником Росії ще з часів Холодної війни. Пальця в ротних лади дай на своїй території розмістити ядерні боєголовки. У 2014 році Російська Федерація купила її лояльність Списавши Куби борг в 31,7 мільярда доларів США. Ще одним карибським другом Путіна є президент Нікарагуа Даніель Ортега. Щодо російського вторгнення в Україну він заявив «Бездушний капіталізм, американський та європейський імперіалізм, у всьому винне НАТО». А російське вторгнення він взагалі назвав битвою за мир. Боже, яке кончене! Даніель Ортега вочевидь спить і бачить, як Росія візьме та відродить совок, який свого часу дуже щедро фінансував його авторитарний режим. Коротше кажучи, латиноамериканський соулмейт Лукашенко. Так званий президент Сирії Башар Асад після початку нової хвилі російської агресії заявив, що вторгнення в Україну – це виправлення історії та відновлення балансу в світовому порядку після розпаду Совєтського Союзу. Башар Асад став президентом Сирії у 2000 році після смерті свого батька. У 2011 році проти диктатури Асада розпочалися протести, які переросли у громадянську війну в Сирії – яка триває і досі. У 2015 році у війну втрутилася Російська Федерація. Понад 60 тисяч росіян Кремль перекинув воювати на боці Башара Асада. У тому числі й ту саму ПВК Вагнера. Окрім цього, російські ракети та авіація рівняли землею сирійські міста. За це Башар Асад ретранслює кремлівську риторику, а у 2017 році діти диктатора відпочивали в таборі Артек у тимчасово окупованому Криму. Президент Ірану Ібрагім Раїсі через кілька годин після вторгнення 24 лютого Зідзвонився з Путіним та заявив, що розширення НАТО є серйозною загрозою стабільності та безпеці незалежних країн у різних регіонах. Вочевидь, позиція Ірану зумовлена не стільки підтримкою Росії, скільки ненавистю до свого давнього ворога Сполучених Штатів Америки. Ця ворожнеча пов'язана із спонсоруванням Іраном різноманітних терористичних організацій та розробкою ядерної зброї. Цілком можливо, що ви раніше навіть не чули про існування такої країни, як Еритрея. Це невелика африканська держава з не дуже хорошою репутацією. Хоч вона й позиціонує себе як республіка, останнього разу президентські вибори у ній проводилися ніколи. За рівнем свободи преси, ситуація у Еритреї навіть гірша, ніж у Північній Кореї. Уявіть, буває і таке. Чому ж Еритрея відмовилася підтримати резолюцію ООН, яка засудила російське вторгнення до України? Цілком ймовірно, що уряд Еритреї просто ображений на Україну. Зараз поясню. У березні 2019 року в одному зі складських приміщень у Миколаєві Служба безпеки України виявила 36 зенітних ракет класу «Земля-повітря» вартістю 8 мільйонів доларів. Як згодом виявилося, це були ракети з Росії, які вони намагалися нелегально доставити до Еритреї. Втім, Україна накрила цю схему, 
а зазначені зенітні ракети передали на баланс Збройних сил України. І судячи з усього, еритрейський диктатор Ісаїв Сефоверкі на це добряче образився. Ну і наостанок Солоденьке. Російську федерацію підтримує військова хунта, яка минулого року захопила владу у М'янмі. Пам'ятайте те відео, де блогерка танцює, а у неї на фоні їдуть військові автомобілі. Так, це той самий військовий переворот. Речник військової хунти М'янми на другий день повномасштабного вторгнення заявив, що Росія напала на Україну, щоб зберегти свій суверенітет. Чому хунта в М'янмі підтримує Москву? Та тому, що Росія – це чи не єдина країна в світі, яка підтримує хунту. Наразі Москва є головним постачальником зброї для генералів М'янми, які за це облизують Ерефію. Варто зазначити, що окрім хунти, існує уряд національної єдності М'янми у вигнанні, і більшість цивілізованих країн визнають його єдиним законним представником М'янми. Так ось цей уряд рішуче засудив російське вторгнення та висловив солідарність з українцями. А тепер загинаємо пальчики. Повномасштабне російське вторгнення до України підтримали чотири висаті псевдопрезиденти, яких не визнає цивілізований світ, три тоталітарні режими, які за рівнем свого розвитку застрягли десь в минулому столітті, одна військова хунта та Іран, який підтримує ісламський тероризм, і нагадаю, що у січні 2020 року іранська армія збила український пасажирський Боїнг над Тегераном. Ось вони, справа наліво, останні друзі Кремля. Тому що друзі на дорозі не валяються. Нарешті Російська Федерація опинилася у колі виключно близьких по духу держав. І не виключено, що скоро їх стане ще менше. Адже і у Совєтського Союзу свого часу було теж безліч союзних держав по всьому світі, які чомусь переставали бути союзними, коли у Кремля закінчувалися гроші. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Що я хочу сказати на останок? Це те, що вірте в ЗСУ і бийте ворога інформаційно. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!